on Diet and Foods, page 354 says, A plain diet free from spices and flesh meats and grease of all kinds would prove a blessing to you and would save your wife a great amount of suffering, grief, and despondency. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood ngayon hapon pong ito. So ngayon, Doc, pag itutuloy natin, Doc, yung usapin tungkol sa mga pampalasa, no? Mm-hmm. Dahil nung last time, Doc, grabe, mainit talaga. For sure, yung atin pong mga, mga gustong magtanong dito po sa Hope Channel North Philippines ay maaari po kayong mag-send ng inyo pong mga katanungan, ng inyo mga prayer requests, o ng inyo pong mga comments regarding po sa mga topic, or mag-suggest sila, Doc, di ba, ng yeah, ating yeah. topic sa mga katanungan nila. Yeah. Doc, ituloy natin yung pag-uusap natin last week kasi pinag-usapan natin yung tungkol doon sa mga taba, mm-hmm. di ba? Yung yeah. butter. So ngayon, pag-uusapan naman natin, Dok, yung katanungan na low fat or no fat. So yan po mga kaibigan ng atin pong topic ngayong hapon pong ito. Before tayo dumako doon, Dok, gusto ko lamang po na i-share din sa atin pong mga manonood ang nakalagay po sa Councils on Diet and Foods, page 354. Let all who sit down at your table see upon it well-cooked, hygienic, palatable food. Be very careful in regard to your eating and drinking, brother, so that you will not continue to have a diseased body. Eat regularly and eat only food that is free from grease. Grabe, Dok. Diretso. Walang walang ano eh, walang mintis talaga na talagang diniretso niya na kailangan wala tayong kainin na may grasa. Yun na yeah. yung sinabi Actually, natin last ano week. Ito eh, uh, ang tawag na dito yung no pay no gain eh. Mm. Kasi dito yung malalaman dito kung sino talaga yung merong kakayanan na i-value yung regalo ng katotohanan. Kasi wisdom to eh. Na hindi naman lahat ng tao ay merong chance o time na ibigyan ng focus itong ganitong uri ng mga health tips. Mm-hmm. Na ito ay nakabase dito yung kung anong klaseng kalusugan yung bubuin mo. Depende dito sa kung paano mo makita yung kaalagahan nito. Kaya ito yung tinatawag na masasabi ko no pain no gain. Kasi it's not that easy to uh, overcome appetite. Kaya pinag-usapan natin dito yung 90% ng pinanggagalingan ng sakit ay sa pagkain. Mm-hmm. Kaya pag na-overcome natin to talagang tayo rin mismo yung mabibless. Salamat, Dok. Ngayon pong hapon pong ito, mga kaibigan, ay inaanyayahan po namin kayo na samahan po kami sa isang espesyal na panalangin para po sa mga may sakit na nag-send po sa atin ng mga prayer request nila. So tayo po ay manalangin. Dakila po namin, Ama, na makapangyarihan po sa lahat, lubos po namin ipinapasalamat sa inyo, Panginoon, ang amin pong kalusugan ngayon na kami po'y naririto ngayong hapon pong ito upang magbahagi po ng kaalaman tungkol sa biyaya po ng kalusugan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin po namin, Ama, ng espesyal na paghawak ninyo ng inyong makapangyarihang kamay sa mga taong nagkaroon po ng kasakitan, katulad po nila, uh, Mother Grace Oliver, gayon din po ama sila Gloria Notarte at ang kanya pong asawa na si Norberto Notarte. Gayon din po ama si Kuya Dani Panginoon na meron din pong kidney uh, infection. Alam po namin ama na may iba pa pong mga gusto ng panalangin tungkol po sa kagalingan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na may isama po sila sa kanila po, sa amin pong mga personal na panalangin dahil alam po namin, Ama, na kayo lamang po ang makatutulong po sa amin upang magkaroon po ng kagalingan ang amin pong mga pisikal na pangangatawan. Dalangin din po namin, Ama, ang kagalingan sa heartburn din po, Panginoon, ni Mark Ibang, gayon din po ama, ang mga tao po na mga nasa ospital ngayon na nasa banig ng karamdaman. Alam po namin ama na kayo lamang po ang may hawak ng aming buhay at kayo lamang po ang makapagbibigay po sa amin ng sapat na katalinuhan at karunungan upang maingatan po namin ang aming pong katawan. Sa hapon pong ito ama, basbasan niyo po kami ng banal na espiritu at nawapo. Bigyan niyo po kami, Ama, ng karunungan mula sa kaitaasan upang mabigyan po namin ng mas marami pa pong impormasyon, Panginoon, na galing po sa inyo 
ang mga manonood ngayong hapon pong ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Good afternoon, Dok. Good afternoon. Ang ganda ng simula natin, Dok, kasi talagang ang dami nagkakasakit ngayon. Kaya napaka-importante po, napaka-importante po no, sa atin pong mga uh, manonood na kailangan natin kasing magtulungan, di ba nga, Dok? Kailangan natin ng workmanship, ng cooperation ng bawat isa, especially dito sa kaalamang pangkalusugan na ibinabahagi natin Kaya sa kanila. Kaya nga, dito vital eh. Hmm. This is vital needs ng tao na maabot sila nitong impormasyon na alam ko na malaking tulong ito para makaiwas tayo dun sa pagkagastos na hindi naman dapat nating inaaksaya lang sa napaka walang makabuluhan, hindi makabuluhan ng mga bagay. Kaya ito yung bahagi na sabi ko nga. Ito yung dapat talaga binibigyan ng toon. Lalo-lalo na sa, sa mundo natin kina bibilangan na napakarami mga tao yung nasa ilalim ng sumpa ng karamdaman. So ngayon, Dok, ngayong hapon pong ito, pag-uusapan natin, Dok, yung isa pa sa mga nagbibigay na talagang matinding lasa sa mga pagkain natin nang hindi natin napapansin mga kaibigan. Baka tignan niyo po yung inyong mga tukador, yung mga pantry niyo, no? yung mga lalagyan ng pagkain, Dok. Kasi mamaya magbibigay po kami ng mga examples na merong grasa or meron yung masamang taba na ipinapasok natin sa atin pong katawan. So, Dok, ibahagi natin sa kanila yung isang pag-aaral galing ng Harvard School of go Public Health. Yeah. Ah, okay, sige, Dok. Ayan, so sabi po dito, Dutch researchers conducted an analysis of 60 trials that examined the effects of carbohydrates and various fats on blood lipid levels. Yung mga taba ito, Dok. And in trials in which polyunsaturated and monounsaturated fats were eaten in place of carbohydrates, this good fats decrease levels of harmful bad cholesterol or yung LDL natin and increase the protective HDL, yung good cholesterol natin. Which is, tama nga naman, Dok, di ba? Napaka-importante talaga na tayong mga mamamayan, alam natin yung good at saka yung mga bad cholesterol na pinapasok natin sa katawan natin. So, ituloy natin, Dok. Another, uh, yung in continuation po, mga kaibigan, more recently, a randomized trial known as the Optimal Macronutrient Intake Trial for Heart Health or Omni Heart showed that replacing a carbohydrate-rich diet with one rich in unsaturated fat, predominantly monounsaturated fats, lowers blood pressure, improve, improves lipid levels, and reduces the estimated cardiovascular risk. So... Grabe, Dok. Inulit-ulit. Kasi ibang study naman yung last time na pinag-usapan natin, Ay, Hindi mo po pwedeng i-deny ito. Eh. Okay, baliwalain. Siyempre, paakibat nito yung uh, pinag-aralan ng matasabi ko ng mga leading professionals in that area. Para ang tao, matapos nilang maintindihan at maunawaan ito, makikita natin talaga na kailangan alamin natin yung kung ano yung bahagi mo at kung ano yung bahagi ko. For example, sa cancer, Di ba, meron tayong immunity, yung tinatawag na anti-cancer uh, cells. So, itong tinatawag na anti-cancer cells, hindi naman ito pwedeng uh, i-dominate o kaya yung uh, talunin yung ating built-in na binigay ng God para sigurado na walang pupwedeng makasira ng ating katawan. So, kung makikita natin ito, when you are giving kung tayo nagbibigay ng mga pagkain na kampe doon sa ating normal cells, antibodies and so on, mm-hmm. imposible yung manalo, manalo itong cancer cells na ito. Kaya kung alam mo yung pakainin, kung alam mo pakainin yung, yung antibodies mo, yung normal cells mo, at gugutumin mo yung mga cancer cells mo kahit may cancer ka na, sa so tingin mo kaya sino mananalo? When you are feeding your body, mm-hmm. especially the natural cells natin, mm-hmm. the, the immune system, the antibodies, they'll become very active to fight against this foreign Substances. material substance. Mm-hmm. So, pag hindi mo binibigyan ng source of living o pagkain itong mm-hmm. cancer cells neto, kahit may cancer ka na, later on, Pwedeng mawala yung hindi cancer Hindi nila ng labanan nito kasi mm-hmm. talagang matindi itong protection natin. Mm-hmm. The same thing sa ating taba. 
Pag kumakain ka ng maraming taba na natural, kung tawagan niya monounsaturated fats, mm -hmm. polyunsaturated fats, mm -hmm. at tinalo yung LDL na yan, ito yung tinatag low yung density o yung bad cholesterol, mm -hmm. eh, nadodominate siya. Natat naake pa niya. Mm -hmm. Kaya ito yung point na pag alam mo yung part mo at alam mo yung tinatawag na bahagi mo, hindi mo katatakutan yung mga maagang namamatay na dinadapuan ng sakit, lalo na yung atake sa puso. Mm -hmm. Lalo na yung nagkakaroon ng tinatawag ni stroke o yung aneurysm and so mm -hmm. on. So ito lang naman, napakasimple eh. Hindi naman ito yung complicated na para bang pag pinakinggan mo, para bang pahihirapan ka pa mm -hmm. eh. Hindi naman kailangan pumunta sa school eh. Mm -hmm. Hindi naman kailangan pang bumili pa ng mga aklat na para bang sa tingin mo eh, baka hindi mo maintindihan. Mm -hmm. Actually, kahit elementary, maintindihan ito eh. Mm -hmm. Kaya wala tayong dadahilan eh. Na ang uh, ating sinishare dito ay something na sa ano tayo eh. Kung baga sa layman terms. Ibig sabihin talaga ito na yung pinaka simple na tamang kapamaraanan kung paano natin ipakita na meron tayong katibayan at meron tayong tinatawag na uh, uh, liwanag mm -hmm. na hindi pwedeng i-deny. Ayan, salamat Dok. No? Lalo na po dun sa atin pong mga manonood. No? Kung meron po kayong katanungan dito po sa programa ng Kaalamang Pangkalusugan, ay send nyo po yan sa mga numbers po na magpa-flash sa inyong screen at gayon din po dito po sa comment box ng Hope Channel North Philippines. Dok, ituloy natin kasi pinag-usapan natin last time, uh, ne, last week, yung grasa at yun yung isa dun ay yung ating mantikilya, yung mm. butter, di ba? Yeah. Mm. Na talagang parang kung grasa nga ito, parang parang kumbaga tayo yung kotse. Tayo yung sasakyan na nilalagyan ng, ng grasa ano, para maganda, smooth ang takbo. Pero Dok, ngayon pag-uusapan naman natin sa atin pong mga manonood, yung tinatawag na lard. Dok, ano ba tong lard? Actually, lard. Sa baboy na gagaling to eh. Mm -hmm. Na marami yung pag may nakitang lard, hindi nila alam na lalo na yung mga Muslim. Okay, Seventh-day Adventist. Mm -hmm. Kung pag minsan, siyempre, alam naman natin na hindi naman talaga dapat kinakain yan. Pero pag kumakain ka pala ng mga tinapay, may lard dyan. Kaya kung hindi natin alam, katulad kung nangyari ng ice cream, bagaman mm -hmm. tatapikin pa natin yan, mm -hmm. may mga lard dyan. Mm -hmm. At lahat ng mga pagkain ngayon, para sumarap yung lasa, merong halo dyan. Kaya if we are not very careful in that particular uh, Uh, scenario or informations, then tendency, we claim something that we are not eating those kinds of food. Mm -hmm. But in reality, matalino yung kaaway. Kasi alam nila na itong lard na ito, talagang nagbibigay ng tinatawag na kakaibang panlasa. Mm -hmm. Talagang masasabi ko na talagang kaya nga maraming nahuhok dyan eh. Oo, yun nga. Kasi meron siyang tinatawag na very inviting, very mm -hmm. uh, ano tawag doon? Yung, kumbaga sa pag natikman mo, naglalaway ka. Oo. Uh -oh. Ini-stimulate talaga yung salivary glands mo. Mm -hmm. Dahil sa tindi nung invitations niya. Mm -hmm. Especially yung amoy. O, oh, yung malinamnam. Yung, mm -hmm. Talaga namang grabe ito, mm -hmm. bibiro ito. Kanina, Dok, nabanggit mo, Dok, na galing talaga siya sa pork. Oh, sa pork. Oo, sa pork, yeah. di ba, sa baboy. So, sa atin pong mga manonood, i-take note po natin na yung lard. Kasi baka, for sure, Dok, yung iba, yung iba sa mga manonood natin, nagti-take note sila. And at the same time, nire-recheck din nila. Kasi napakahalaga po, mga kaibigan, na tayo ay magmasid sa kapaligiran natin at alamin natin kung tama ba o mali yung mga kinakain natin, yung mga pinapasok natin sa katawan natin. Kasi hindi na natin yun mabawi, Dok, di ba? Kung nagkaroon na ng mga end stages, kung baga. Yeah. Mm. O, yan. So, Dok, mabalik ako dun sa katanungan ko regarding dun sa galing sa baboy. Paano ba yun ang nangyayari, Dok, itong lard? Actually, ang the way they process it, parang yung lagi ko nababanggit, yung rendering plan, kung mm -hmm. isasabi nyo sa internet, mm -hmm. actually, they are collecting different uh, animals na patay na. Pinapakuluan yan sa 20-footer boiler tank. Mm -hmm. And then, habang kumukulo yan, may nagsisettle na taba sa ibabaw. Yun yung mm -hmm. kinukulik mm -hmm. ng mga taba. Na yun mm -hmm. yung binibenta nila sa mga food companies mm -hmm. na naglalagay nung kung tawagin niya natin mga animal fats. Mm -hmm. So, pag sinabi naman nating lard, ina-specify nila na talagang sa baboy lang nang galing yun. Mm -hmm. Kaya maraming hindi nalalaman na maraming mga dead animals na para hindi naman masayang, papakuluan nila ito. Mm -hmm. At gagawin tinatawag na uh, lard pag nakuha yung taba. Mm -hmm. Pero yung natira pang material, ito naman ginagawang bone meal oh. para gawing pangkain din ng hayop. Kaya walang nasasayang. Grabe no, Dok. Parang kumbaga sa 
katipidan, talagang matipid na matipid at murang-mura ito dun sa mga manufacturers, kumbaga yeah. pag binili nila. Kasi murang halaga eh. Mm-hmm. At yun ang mga iba, kunyari, nagkaroon ng peste, mm-hmm. nagkamatay yung manok, nagkamatay yung mga baboy, hindi naman nililibing yan eh. May mga certain uh, company na binibili nila talaga yung mga ganong dead animals. Mm-hmm. Anyway, wala naman tayong personalan dito, pero mm-hmm. that's the way it is. You must be ready enough mm-hmm. to listen with the uh, informations that we have here to see to it that you will be aware enough and in that way, make choice tayo. Mm-hmm. Kasi pinag-usapan natin dito, health eh. Paano mo naman mapapalusog yung isang tao na walang alam? Tapos alam mo na kinakain nila yung mga pagkain na nakakakos ng pagkakasakit nila. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko nga, nasabi ko sa sarili ko, ano naman ang participation na iwanan ko sa mundo nito? Sobrang naman talagang binless tayo ni God bilang mga Adventist. Ngayon, siyempre, kanino aasay ang mga yan? Meron tayong kapananagutan mm-hmm. dahil maraming mga tao na kulang pagdating dito sa mensahe ng pangkalusugan. Mm-hmm. Kaya ito yung tinatawag na very timely, especially yung pandemic ngayon. Actually, alam natin na they call that pandemic itong corona. Mm-hmm. Pero hindi nila namamalayan. Maraming pang pandemic. Katulad na lang na namamatay sa sakit sa puso. Pandemic ito. Baka talunin pa nga itong coronavirus eh. Sa dami ng namamatay eh. Yung namamatay sa, alam mo na, sa cancer. Mm-hmm. Pandemic ito. Kalat na ito. Mm-hmm. Just imagine, number one ng Pilipinas sa uh, Asia, mm-hmm. sa sakit na cancer. Ganun karami yung may diabetes. Kahit yung mga ordinaryong tao, mga kabataan, tinatamaan ng diabetes. Mm-hmm. Pandemic din to. The whole world are being affected with these kinds of, uh, what you call it, dreaded disease that's crippled not only in our country, but all over the world. Mm-hmm. And it is really a high time for God's people, especially Seventh-day Adventists, to wake up and to see to it that we are going to do the work. Mm-hmm. And that is uh, the main purpose of this Kaalam Pangalusugan, na makreate talaga tayo ng more awareness. And the only way to do that, lahat sana nanonood ngayon magkaroon ng participation, lalo-lalo na ang lahat ng member ng Seventh-day Adventist. Amen. Yan din ang dalangin ko, Dok, no, na marami pa na ma-reach itong programang ito ng kaalamang pangkalusugan para dun sa inyo, pong, sa atin pong mga manonood, no, we appeal to you sa, api, sa atin pong mga kaibigan na i-share nyo po ito, i-like nyo po yung atin pong page and i-share nyo po sa inyo pong mga kapitbahay, mga kakilala, lalong-lalo na yung libro Diba, Dok? Yeah. Ng Councils, Councils on, on Diet, Diet and, and Foods. foods diba? Ni Mrs. Ellen G. White. Yeah. So, mga kaibigan, babalikan natin yung topic natin tungkol dun sa grasa, which is yung lard. Diba, Dok? Kasi napaka-importante, mga kaibigan, na malaman natin kung ano ba yung mga produkto na merong lard. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na ang... Eto na, eto na. Ayan na, Dok. Ayan, di ba meron ka na, eto na, ayan. Oo, di ba? Oo nga. Ito, ito na. na. Yes, ito na talaga mga kaibigan. Na, alam niyo po ba mga kaibigan na pwedeng kasama niyo o nasa loob ng banyo niyo lang ang lard? Or pwede rin naman na kapag nasa camping site ka o kaya naman ay nandun ka sa probinsya at walang kuryente, maaaring kasama mo din ang lard. Matatagpuan po ito sa mga sabon na ginagamit po natin o di kayay sa mga kandila. Yes, you heard it right mga kaibigan. Sa mga soap and candles ay matatagpuan po ito. Kaya, Dok, grabe no, hindi lang sa pagkain, pero pati dun sa mga ginagamit Naku natin po, pang araw-araw. Hindi lang naman sa sabon, nilalagay din sa cosmetic yan eh. O, oh, diba Dok? Para... Yung mga nilalagay ng mga... Mm-hmm. Yung mga uh, make-up. Make-up. Mm-hmm. Kaya dapat, yes, kaya kailangan mag-ingat tayo. So, mga kaibigan, kung meron po kayo mga katanungan, mga suggestions, mga prayer requests, o mga comments po, isend nyo lamang po yan dito po sa Hope Channel North Philippines. So, Dok, ituloy natin yung ating pag-uusap. Kanina, Dok, sinabi mo eh, di ba, sinabi nanggit natin no, sa atin po mga kaibigan, yung sabon, yung kandila. Dok, I-share mo naman sa kanila yung sa pagkain naman. Baka hindi nila napapansin. Uh, Bato-bato sa langit. Eh, ano gagawin natin? Di ba, pag sinabing kaalaman pang kalusugan, wala tayong iseset aside. Mm-hmm. Pasensyahan tayo. Kasi kalusugan ang involved dito. Mm-hmm. Ang importante lang, magkaroon ng choice ang tao. Eh, ano naman ang gagawin natin? Bakit pa tayo magsasalita dito kung hindi naman natin kayang buksan at sabihin yung totoo? Kasi ang point natin dito, maraming tao yung biktima nito. Katulad ng tortillas. May lard yan. Kaya kung gumagawa kami ng sarili namin tortillas mm-hmm. na free from that kind of uh, material, katulad ng refried beans na ito, 
Eh, siyempre, napakarami niyan sa mga fast food. Mm -hmm. Kahit sabihin pang vegetarian yan. Eh, paano? Kung hinahaluan din ng ganyang uri ng mga material. Katulad ng mga baked na beans. Hindi rin natin masasabi yan. Karamihan, kung sabagay, ang kagustuhan, ang kagandahan naman ito, nilalagay naman talaga nila, nire-required sila, nilalagay mm -hmm. doon sa pinaka-description. Mm -hmm. No ingredients na yon. Yung bacon. Yung ham na yan. Siyempre, yung mga gelatin na yan. Siyempre, sino pang hindi gumagamit ng gelatin? Kaya doon sa mga kapatid natin o mga kaibigan nating Muslim at mga kapatid natin mga Seventh-day Adventist, sasabihin natin, hindi tayo kumakain ng lard, mm -hmm. hindi tayo kumakain ng baboy, eh baka naman nag-gelatin ka. O yung non-fat yogurt. I'm sorry, may record yan. Meron gelatin yan. Na siyang nagiging dela na kung pagkaminsan, ang akala natin, libre tayo sa ganitong uri ng... Uh, pagkain na alam natin na safe naman tayo pero without the knowledge when we are eating that kind of uh, uh, food we are also considered as violator Dok, na naging, interes naging interesado ako bakit? Kasi kahit ako Dok, nagtataka ako bakit mo nabanggit yung gelatin at for sure yung atin pong mga manonood ay nagtataka rin sila kasi kahit ako Dok eh kahit yung ating mga manonood pag na natin yung gelatin iba-iba nga naman ang kulay Ulay, mm. Pero, Very attractive, di ba? Yes, may, kasi may food coloring yeah, siya food coloring. And at the same time, wala ako Dok makitang laman ng baboy doon kasi nga naman, transparent siya So, liquid eh yeah. So, parang Parang uh, semi-liquid siya. So parang napaisip ako, Dok, saan ba galing? Ano bang part ng baboy? Actually, yung hooves, saka yung buto, yung bones, mm -hmm. at yung balat niya. Dito kinukuha yan. Aba. Hmm. Katulad lang nung may isang candy, ayoko nang banggitin yung pangalan. Mm -hmm. Ginagamitan ng kuko ng kabayo yan. Naku. Bineblend yan. Naku, sa ating pong mga manonood, ano, especially dun sa mga nanay at tatay natin na mayroong mga anak na mga maliliit na mahilig din sa matatamis, ano, Dok? Yeah. Mahirap kapag ganyan, lalo na kapag binigyan natin ng piso, dos, stress, di ba? Yung mga ganon. Eh, mga magulang pa naman, lalo lalo mm. na sa mga pangkarniwa nating mga kapatiran, mm -hmm. eh, hindi naman nila alam. Kaya, ang point ka natin dito, pwede naman talaga every afternoon, right after ng young people, mm -hmm. di ba, normally, two to four. Mm -hmm. Eh, 4 o'clock, pwede naman tumutok dito lahat. Gano'n mm -hmm. karami yung Seventh-day Adventist ang ma-educate? Mm -hmm. Hindi naman ibig sabihin, member ka ng Seventh-day Adventist, eh, marami ka nang alam. We still need to continue learning. Yes. Especially in the area of uh, what, you call it, what you call it, health. Mm -hmm. Ito yung non-stop, eh, actually. Hindi naman, sabi nila, gano'n ba katagal yung natural medicine? Mm -hmm. Actually, walang katapusan to eh. Mm -hmm. Hindi yung, oh, naka, ano lang pala, eh, one year lang, eh, two years lang pala yung mm -hmm. pag-aaral niya. Eh, ang aming uh, pag-aaral tungkol dito, ito yung pag nag-involve ka sa area nito yung tinatawag natural way, it means no end. Mm -hmm. Ito yung tinatawag na hindi ka po pwedeng matapos. Dahil continue yung education mo, continue yung pag-aaral mo, mm -hmm. continue yung overcoming mo. Kasi hindi ka pwede mag-practice ng natural unless na-appreciate mo sa sarili mo. At nakita mo yung ebidensya sa sarili mo na pag nag helpful living ka, o nagpa-practice ka ng kalusugan, kailangan maramdaman mo sa sarili mo na yung pagtanggal ng mga pagkain na ganyan, magawa mo sa sarili mo. Amen. And that's what medic medical missionary all about. Amen. And Dok, gusto ko lang din ano, dagdagan ano, sa atin pong mga manonood. Kasi nga, iba yung pakiramdam talaga, Dok, na alam natin na hindi tayo huminto kung nasa natural medicine po ano. Kung magpa-practice tayo ng natural medicine or yung naturopathy, mga kaibigan, na tayo mismo kasi kailangan natin ma-experience yun bago Actually, tayo makapag-share. Gusto ko lang bigyan ng dagdag. Itong naturopathy kasi, syempre hindi natin masisi dahil ginagamit din ng mga new age yan. Mm -hmm. New age movement mm -hmm. na may mga certain uh, practices sila na totally different from the eight laws of health. Pero pag nirut natin yung meaning ng naturopathy, natural medicine ito actually. Mm -hmm. At ang aking pinagbabasihan dito, tayo yung talagang nauna. Dahil nasa atin ang walong utos ng pangkalusugan. Mm -hmm. Kaya nga lang, since na naging popular ito, na ang mga tao, pag nadinig yung naturopathy, madali mong makuha yung makats yung kanilang atensyon. Mm -hmm. Na hindi naman para kopyahin natin itong mga, uh, kung tawagin natin yung mga modern mm -hmm. uh, practices na ginagamit ng mga New Age Movement. Mm -hmm. Pero pag sinabi natin naturopathy, ipakita natin na iba yung naturopathy ng Seventh-day Adventist. Amen. Ito yung tinatawag na Eight Laws of Health. Mm -hmm. Pwede ka bang mabuhay ng malusog mm -hmm. kung ang kinakain mo mali? Pwede bang matuno yung kinakain mo at tumaas yung metabolism mo? At yung tinatawag na circulatory system mo, yung lungs mo, yung brain mo, ang heart mo, and everything, kung wala kang exercise? Mm -hmm. 
Pwede bang magkaroon ka ng oxygenation sa blood mo kung wala kang negative ion na nakatera ka sa tinatawag na maling kapaligiran? Kasama lahat ito. Kaya pag naiintindihan natin itong tinatawag ng mga kahalagahan itong ating pinag-uusapang ito, nakikita ko, mapakalaking blessings ito. Hindi lang sa ating mga Seventh-day Adventists. Dahil hindi natin pag-aari ito. Kung baga sa Israelita, nung ibinigay sa kanila yung message ng kalusugan, nung unang kapanahunan, lalong lalo na nang sila pinaulanan ng mana, para sampulan sana ng Panginoon yung lahi na pinanggalingan ng ating iglesia. Pero sa kadahilan na hindi nila kayang makalimutan yung uh, kanilang nakagisnan na pagkain itong tinatawag na saturated fats, na mga flesh food mm-hmm. doon sa lugar ng Ehipto, mas pinili pa nila na piliin na harapan nilang talikuran mm-hmm. ang pagkain na nanggaling sa kalangitan na kung tawagin naman ay mana. Mm-hmm. Dok, ang ganda nun, no? And at the same time, babalik lang ako doon sa kaninang shiner mo, Dok, kasi wala talaga pong, mga, sa atin pong mga manonood, wala po talagang katapusan pag pinag-usapan natin ng natural medicine or yung naturopathy. Yeah. Bakit? Kasi, Dok, Continuous naman ang pagkakaroon ng sakit, ang pag-evolve ng iba't ibang mga sakit dito sa mundo. Dati naman, Dok, hindi naman talamak ang cancer. Hmm. Dati naman, Dok, hindi naman lahat or kahit yung tinatawag natin na juvenile diabetes or yung sa batang edad pa lang, sa murang edad pa lang ng isang bata, ay nadadiagnose na agad ng diabetes. Mm-hmm. So, napaka-importante po. That's mga... pandemic. Anyway, yes. compare mo. Kung gano'ng karaming namamatay sa diabetes ngayon, mm-hmm. compare mo sa coronavirus. Hindi naman nagkakahuli eh. Baka mas mataas pa ngayon namamatay sa diabetes. Pero ang tanong, bakit hindi natin turuan? Mm-hmm. Ito yung point natin, hindi para maging controversial. Mm-hmm. Kasi naniniwala talaga ako sa pandemic ng coronavirus. Pwede naman talaga nating labanan din yan. Mm-hmm. Pero ang importante, palakasin natin ang ating immune system. Totoo daw. Yan ang totoong natural way. Mm-hmm. Na huwag mong kalimutan naman yung 8 laws of health. Mm-hmm. Eh kahit anong ilagay sa'yo, mm-hmm. sa katawan mo, kung ikaw mismo, abusado, magpupuyat ka, hmm. kakain ka ng pagkain hindi maganda sa katawan hmm. mo, tapos si stress ka, tapos hindi ka umiinom ng sapat na amount ng tubig, tapos si alam mo naman na kailangan talaga natin ng sapat na oras ng pagtulog. Eh, pwede ba naman na iba-violate mo yung walong utos ng kalusugan, mm-hmm. tapos aasa lang tayo sa gobyerno mm-hmm. ng tulong, mm-hmm. Para lang tayo nung magkaroon ng kalusugan. No way. It's not just something that uh, we are just relying and depending upon the uh, depending upon the, the help of the government. Mm-hmm. But we must also consider the fact that we are the only one who could help mm-hmm. and be able to build a very strong immune system. Hmm, totoo yun. And sa atin pong mga manonood, ano, kailangan talaga natin na maging responsable. Yan talaga mga kaibigan. Responsible tayo dapat sa ating katawan, sa ating mga kapamilya, sa mga kakilala natin kasi alam natin na tayo mismo dapat ay nag-iingat yeah. ng ating sarili para naman sumunod din sila kasi paano nga naman yung dok nagtuturo tayo tapos hindi naman nakikita ano sa atin. Nakita ko ito palang naturopathy o natural medicine. Hmm. Hindi po pwede na tuturoan mo silang uminom ng ganitong mga herbal medicine mm-hmm. pero yung pang-araw-araw na pagkain nila mali pa rin. Ito yung tinatawag na kulang. Kaya ang purpose natin dito, dagdagan. At huwag na natin pairalin yung, yung kung sino pa yung mas merong katalinuhan. Mm-hmm. At lagi natin isipin, wala itong personalan. Ang pinag-usapan natin dito, maraming namamatay. Mm-hmm. Kaya kailangan na talaga ng tinatawag na medyo matibay mm-hmm. at medyo may konting tapang mm-hmm. na ating sundutin itong pinanggagalingan ng karamdaman dahil ang karamdaman originally originated na nanggaling kay Satan. Helpful Living, page 60. Ayan. Salamat, Dok. No? And sa ating po mga manonood, itutuloy po namin. Exciting yung... talaga ito. Oo eh. nga, Dok. Grabe. Dok, patalon tayo. Ano, medyo babalik tayong konti, Dok. Itutuloy natin, Dok. Ano pa ba yung mga aabangan o mga na-miss ng ating mga manonood regarding dun sa mga Uh, sources yung o yung lard. mga may lard. Yes, eh, eh, ito, pasensya na tayo. Yung mga kende, nagami. Mm-hmm. Oh, yung mga gummy bears. Gummy bears. Gummy bears. Oh, oh. I'm sorry ha. Pasensya na po kayo. Huwag nyo naman po kami kagalitan. Katulad kunyari ng marshmallows. Mm-hmm. O, oh, eh, magagawa. May gelatin yan. O, oh, yung tinatawag natin na merong kuko, merong balat, at merong ano pa yung dok. Yung... Ito ang pinakamabigat. <laughs> Ice cream. 
Kaya na, Dok. Lalo na, Dok, nasa tropical country tayo. Nako, pag mainit ang araw, lalo na summer na. Uh-uh. Eh, kahit sabihin nung Seven Day Adventist pa yan, uh-huh. hindi naman namimili kung anong ice cream yung bibili niyan eh. Uh-uh. Basta't mainit ang araw, bili lang yan. Uh-uh. Ang katuwiran ang kasi ng iba, eh, hahayaan ba ikang itinda yan? O makakasira ng katawan niyan? Pero ang point, hindi natin hawak. Uh-huh kung anong ingredients ang mga nilalagay dyan. Yes, totoo yun. Kaya kung di tayo matalino, mm-hmm. yun mismong mga pinapasok natin sa ating katawan, yun ang magiging sani ng maagang kamatayan. Mm-hmm. And idagdag ko lang, no, Dok, uh, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag natin mga rice krispies, Dok, yung mga parang mga pinagdikit-dikit, kumbaga ng mga cereals, May Dok, na binibili dun, natin. Eh, yung, yung mga frosted mini wheats, yeah. di ba, mm-hmm. mga ganyan. So, Mag-ingat po tayo kasi meron din po yung gelatin at meron din siyang tinatawag lard. na o meron din siyang lard. Kaya napaka-importante po mga kaibigan na tignan natin yung ingredients kasi alam mo dok, sa totoo lang nung binasa ko tong mga rice krispies na to which is available siya and lalo na sa mga bata no dok, yung mga mga batang maliit, mga 5 years old siguro o hanggang elementary pinapakain ng mga magulang pero titignan po natin yung mga ingredients and minsan hindi yung talaga dinidisclose, katulad ng sinabi kanina ni Dok. Hindi siya sinasabi ng manufacturer or kung sino man yung nag-produce or kung, si- o kung ano mang market na yan, di ba? Example lang, French fries. Mm. May mga French fries na ready-made na. Buti sana kung kukuha ng potato, mm. chachapin mo. I-oven mo na lang. Mm. Alam mo na walang halong ganong uri ng material. Pero ngayon, uso ngayon, mabibili mo supot-supot na. Hindi naman malaya ng karamihan. Ito yung dadakutin mo na lang, piprituhin mo na lang. Mm-mm. Pero ang tanong, bukod siya pinagprituhan, dahil high temperature yung pinagdaanan, Mm-mm. meron ding halo ng lard. Mm-mm. Yung mga ready-made Mm-mm. na ginagamit sa mga restaurant na pang maramihan. Na kailangan na talaga lang bulk. Kaya yung mahilig kumain sa mga restaurant, Mm-mm. hindi na rin nila alam na baka may halo ding lard yung kanilang ginagamit na mabilisan. Buti na lang kung mga restaurant from scratch. Oo, Dok. Diba? Pero hindi pa rin eh. Pipirituhin pa rin yung fresh yes. price. At hindi natin alam, mga kaibigan, kung yung pinagpirituhan ba nun ay talagang fresh na bagong mantika or talagang eh, natural na mantika. Paano linggo na pala yun? O, yun nga din, Dok. Na diba? maitim na. Oh. Ito yung grasa talaga. Oh. <laughs> kung baga sa ano, talagang... Eh, ganyan talaga eh. Alam tayo mm. magagawa. Mm-hmm. Eh, kung hindi naman natin itatakil at hindi naman natin ito, uh, kung baga sa bulldozer, susuruin. Oo. Oh. Eh kahit bakuhin ko yan, babakuhin ko yan, alang-alang sa ating mga Pilipino. Mm-hmm. Eh bakit? Pangkalusugan ito, karapatan natin ito, na maintindihan natin, buhay ang kapalit nito. Totoo, ang buhay, hindi Napapalitan. ordinary. Yes. Ay naku, hindi so, ordinary yan. Ang mm-hmm. Panginoon ang bigay niyan. Kaya yes. sabi ko nga sa sarili ko, dahil nasa akin yan yung kalusugan, mm-hmm. itang kita ko yung difference. Pag pala ikaw ay namimili ng kinakain mo, nag exercise ka. At na-appreciate mo yung gift ng Panginoon na pinagkalob sa'yo. Mm-hmm. Talaga palang mag-change ka ng lifestyle. Yung edad 60, kagwapuhan talaga ito. <laughs> Dok, mabalik lang ako. Kasi kanina, Kaya Dok... yung mga kababayan dyan, yung mga 60, mm-hmm. kasi kasariwaan yan eh. To be honest, eh during biblical time eh, daang taon eh. Kaya lang naman nagiging mukhang matanda. Wala exercise. Mali yung kinakain. Mm-hmm. Puro gadget, puyat. What can you expect? And then, pag nagkasakit ka, ito, isang nakakalungkot na na kwento. Merong isang lalaki na nagbibisyo. Kakalain mo bang nung nagkasakit na siya? Dahil aminom, naninigarilyo. Bata pa, nagkasakit na. Mm-hmm. Alam mo ang sinabi niya? Mabigat itong pagsubok na dinadanas, dina, dinadaanan ko. Itong pagsubok na ito, hindi binigay sa kanya ng God. Ikaw yung gumawa nito. Yun yung resulta ng decision mo. Yun yung resulta mo. ng pagkakamali mo. Mm-hmm. Kaya yung mga pagsubok na dumarating kung pagkamisan, tayo mismo ang nagdala ng bagyo. Kaya nga, kung ano yung tinanim mo, yun ang aalim eh, huwag kang umirit. Oo. That's the way it is. Mm. Pero kapag nagtanim ka ng kalusugan, pinipili mo yung kinakain mo. Mm-hmm. At talagang mahigpit ka. Kung baga sa quality control, kung baga sa custom, Talagang dadaan ito sa ano? May checklist ka talaga. Oo, oh, mayroon ano talaga itong quality control. Mm-hmm. Ah, ah, ah. Teka mo na ano to. Anong ano to? Bibili ng tinapay. Eh, teka, teka, check mo yan. Hmm? Ano, ingredients? Maka may lard dyan. Mm-hmm. Pero ako, to be honest with you, I don't trust those people anymore. 
Alam mo, sa panahon natin ngayon, kailangan maniguro tayo. For example, paggawa ng tinapay, paano ako magtitiwala sa mga nabibili lang dyan? Eh, karamihan naman ng produkto ko para sumarap yung lasa. Kailan lagay ng mantika o lard dyan? Mm-hmm. O animal fats dyan? Kaya ako, pag gusto kong gumawa ng tinapay, ako magmamasa nito. Titsigain ko ito. At sisiguraduhin ko na hindi ko ahalua ng pagkain ng material na makakasama sa kalusugan ko. Mm-hmm. Parang patatas. Chapin ko yan. Mm-hmm. Ilagay ko yan sa oven. oven. Mm-hmm. At pagluto na, pahirang ko nung olive oil o yung extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Lasang prito. Mm-hmm. Pero sigurado ako na walang lard ito. Mm-hmm. Kaya nakikita ko sa panahon natin ngayon, kung gusto mong hindi ka dapuan ng karamdaman, walang masama na maniguro. Nakaka-relate ako, Dok. Alam niyo ba kung bakit? Alam, alam, sa ating pong mga manonood, kung nanonood, alam mo, Dok, tutok na tutok ang nanay ko. Bakit, Dok? Kasi every Saturday, laging sinasabi, anak, anak, ayan na, mag-aalas 4 na, panoorin na natin, ganyan-ganyan. So, ako nakatutok din ako sa mga nagko-comments. Alam niyo po, mga kaibigan, yung sinasabi po ni Dok na pagmasa ng sarili niyong tinapay, na, 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 nagawa ko po yan. At talagang, yung mga kapatid ko talaga, sabi talaga sa akin, ate, bakit? ay parang hinapon ka na dyan sa pagmamasa ng tinapay. Kasi talagang, Dok, iba talaga, Dok, kapag yung sariling pawis, yung pagod mo talaga, yung dun sa paggawa na dahil gusto mo na maging healthy yung kakainin mo, pati nga, Dok, yung paggawa yung sa mga dumpling, syempre, Dok, Asian tayo eh. Gusto din natin nung makatikim ba naman ng konting ano, ako din ang mismo talagang gumagawa. Kaya sabi ko nga, Lord, ang hirap pa talaga, pala talaga kapag yung gusto mo talagang maging healthy kasi paghihirapan mo talaga mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay gusto nyo pong maging malusog ang inyong pong pamilya, ang inyo pong katawan para mag-glorify natin ang Panginoon. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng perseverance, na mag-strive tayo, na magkaroon tayo ng natural way of eating, of preparing our own food. Alam ba kung bakit binanggit ng ating propetisa kung paano liligligin, mm. kung paano ipipurify? Hindi ba yung ginto? Para ma-purify mo yan, dadaan yan saan? Pag-re-refine sa apoy. Oo, sa apoy. Mm-hmm. Para mapatunayan mo kung talagang ito talaga ay ginto. Mm-hmm. So tayo rin pala ganun. Ipipurify tayo. Ano bang gagamitin ng panel para ipurify at dalisayan ng church? Ano do? Itong health reform. Ito palang health reform na ito na may kinalaman dito sa bahagi, na may kinalaman sa mga huling araw. Ang sabi, sa Council on Diet and Foods, page 456, The work of health reform is the Lord means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Pag sinabing purifying His church, syempre hindi naman lahat health conscious eh. Mm-hmm. Kaya matira-matibay dito. Eh bakit nung panahon ng mga Israelita na nagpadala ang Panginoon ng test mm-hmm. para malaman kung sino talaga yung totoo sa kanila? Ang nakakalungkot dito, dalawa lang yung nakwalify sa original. Si Caleb at si Joshua. Siyempre, pagdating dito sa pagkain, just imagine, ang tanging kapamaraanan daw para matanggal yung suffering at kalakip ng buong sanglibutan. Kailang ituro pala itong tinatawag na mensahe na pagre-reforma ng pangkalusugan. Na yung reforma pala ng pangkalusugan, eight laws of health pala ito sa Council on Health at mm-hmm. sa Healthful Living. Mm-hmm. Na ito pala yung napakaganda na dapat maintindihan natin mga kababayan. Kaya napakaganda pag-aralan natin ito eh. Pinag-uusapan natin yung mga lard, mga taba, mm-hmm. mga saturated fats, trans fats, and so on. Pero meron akong good news. Ano dok? Meron tayong tinatawag na good fats. Yung polyunsaturated na yan. Mm-hmm. Yung mono na yan, mm-hmm. saturated fats. Alam ba yung abukado? Ito'y paboritong paborito ko. Mm-hmm. Ito palang abukado, pag panahon ng kamurahan, ang ginagawa ko talaga rito, Namimili ako. Mm-hmm. Ipinoprosen ko ito sa freezer para hindi ako mawawalan ng taba mm-hmm. ng abukado. Kasi kailangan, hindi ba kanina, pinag natin yung pag maraming uh, natural fats ka sa katawan, mm-hmm. bukod sa susuplayan ka ng energy niyan, tatalunin pa niya yung mga LDL na yan. Yung mga bad cholesterol. Eh, ito pa lang abukado. May vitamin C. Mm-hmm. May vitamin E. Mm-hmm. May vitamin K. Mm-hmm. Ang pinakamaganda, may vitamin B6 pa. Mm-hmm. At meron siyang folate, pantotenic acid, magnesium, and potassium. May beta-carotene pa, may omega-3 fatty acid pa. At napakaganda sa panunaw. Kaya kung akong tatanungin mo, hindi rin ako pwedeng mawala ng abukado. At napakaganda rin na tinatawag na pantanggal ng depression. Kasi maganda sa brain. Brain tonic pala ang abukado. At nagpuprotect ito para maiwasan ng sakit ng cancer. Kaya pag pinag-usapan natin ang abukado, abukado lover ako. <laughs> Bakit? 
Bukod siya, napakalinamnam na. Yung problema ng mga Pilipino. Bukuha na bukado, bibiyakin. Papakailaman. Lalagyan ng kondensada. Aasokalan pa. <laughs> Nasira yung tinatawag na chemistry. Alam mo ba yung sukal? Pinapatay niya ang vitamins mm-hmm. ng abukado. Sa halip na i-appusate na lang yung pure na binigay ng Panginoon sa pagkain para maging kalusugan ng tao. Ang sarap pag-usahan ba nitong natural fats na ito eh. Na ang bansa natin, masasabi ko eh, napakayaman eh. Eh, meron din tayong buko eh. Mm-hmm. Eh, whole year round ng buko eh. Ano ba yung buko? Ano do? Ay nako, napakataas ng essential fats niyan. Mm-hmm. Ito yung good fats. Maganda yan sa brain. Napag-aralan na rin niya yan mm-hmm. ng mga leading professionals. Mm-hmm. At hindi lang yun. Ang ganda ng protein niya. Yung amino acid. Mm-hmm. Talagang masasabi ko, susuplayan ka niya. Eh, whole year ram din sa Pilipinas ang buko. Mm-hmm. Eh, may abukado rin tayo. Mm-hmm. Kaya yan yung bahagi na sabi ko ay napakaganda. Lalo na sa may mga diabetes. Ang ganda mag-regulate ng blood sugar. Mm-hmm. Ang ganda rin sa sa eyesight, mm-hmm. sa ating mga mata. At napakaganda rin sa puso. At nagbubos ng immune system. At nagpapababa ng ating timbang. Ang abukado, akala nila, wag daw kumain ng maraming abukado kasi mm-hmm. nakakataba daw. Mm-hmm. Eh, hindi pala totoo yan. Kasi Nakakatulong pa nga mm-hmm. sa ating, ano, ating natural na timbang. Mm-hmm. At yung tinatawag na antioxidant, kung tawag ni glutathione, mm-hmm. alam naman natin na good for the mm-hmm. liver. Eh, ang abukado pala, napakayaman dyan. At ibinubus pa yung immune system. Mm-hmm. Kaya panalo tayo, panalo na tayo. Ano pa ba naman ang ihirit natin? Mm-hmm. So, yan yung good news. Ayan. Mga yeah. kababayan, napakaganda talaga. Ang, ang ganda, Dok, no? kasi sa ating pong mga manonood, kasi di ba as promise po, ito po yung pinramis namin sa inyo ni Dok na sagot po dun sa pangangailangan ng ating katawan nung last week po sa episode natin, di ba Dok? Yeah. Na nangako tayo na sa ibabahagi natin sa kanila kung ano yung mga fats or good fats na kailangan ng ating katawan. So yung number one po ay yung talagang avocado which is meron din tayo dito sa ating pong bansa. Kaya pag tinignan namin freezer ko, puno na avocado eh. Mm. Eh, paano? Wala na abukado. Hindi, mm-hmm. i-blend ko. Mm-hmm. O, hindi may patch kami. Mm-hmm. Lalagay ko sa smoothie. Ayan. At saka, idagdag din da- natin sa kanila, Dok, yung iba't iba pa nating mga sources ng yung ating... olive oil. Yeah. Alam mo, yung isang kutsara ng olive oil, when you take that every day, you will see what's gonna happen to you in a month time. Mm-hmm. You will be blessed. So, But I'm isang... talking about pure cold press. Mm-hmm. So, ibig sabihin pala, Dok, isang kutsara ng olive oil every day. Pwede... Every day, pwede. Oh. Okay. Kahit yung extra virgin coconut oil na cold press, Mm-mm. kailangan okay. natin ng fats. Pero ito yung good fats. Mm-mm. Huwag naman natin siraan yung mga good fats. Mm-mm. Na para bang kung may taba yun, ayaw mo na. Hindi pwedeng walang fats. Mm-mm. Talagang brain natin. Talagang pwedeng madamage. Dahil marami yung... Paano dadalo yung nutrients papunta sa brain kung wala siyang dalo yan? Opo. Na tinatawag na... Hindi, kinagamit yan pampadulas. Mm-mm. Kaya yung blood barrier protection, hindi po pwedeng maging matiba yan kung wala tayong tinatawag na good fats. Mm-mm. Kaya itong avocado, itong olive, itong extra virgin coconut oil na uh, cold press, Mm-mm. itong flaxseed, one of the best one, na uh, natural na natural yung taba niya, na ito naman ay available, Mm-mm. na kailangan lang natin malaman lahat ito, katulad ng pumpkin, o itong flaxseed, flaxseed oil, mm-hmm. magaganda po yung mga material na makukuha natin pag pinag-usapan natin po yung unsaturated fats. Kaya good news po yan sa ating mga viewers ngayon na hindi naman ibig sabihin ni huli na. Pwede naman talaga tayo magsimula ng panibago mm-hmm. at maabot natin itong ating mga kababayan para lahat tayo ay maging free from all kinds of uh, disease. Ayan. Ang ganda, Dok, ng ating topic ngayon. At sana po sa atin pong mga mananood ay natulungan po namin kayo at nasagot po yung inyong mga haka-haka, yung inyong mga katanungan na nakukulang pala ako sa fats. Naku, puro bad fats pala yung mga nakakain ko. Ano, Dok? So, maraming maraming salamat po, Dok Tam. And sa inyo pong mga comments and suggestions or kung meron po kayo mga prayer requests ay isen nyo lamang po yan dito sa Hope Channel North Philippines. Ngayon, Dok, dadako tayo dun sa Q&A kasi may ilan tayong mga kaibigan na nagsend ng kanila mga kat- tanungan. Dok, um, nung last time, naalala mo ba, Dok, yung tungkol sa mga seafoods? Kasi may nag-message sa atin na, Dok, paano naman po yung 
kumakain ng sushi, hindi po ba yun? Kasi di ba, Dok, hilaw na isda yun eh. eh. Alam mo naman, yung mga hilaw na isda, eh, di buhay yung uod niyan. O yung tinatawag na tiwa o yung mm -hmm. parasite. Mm -hmm. eh, I would suggest na iwasan natin. Siyempre, kahit pa paano, mm -hmm. hindi safe yan. Okay. Pangalawa, alam naman natin na hindi na safe ang karagatan. Mm -hmm. Okay, salamat, mm -hmm. Dok. And at the same time, uh, may katanungan dito, Dok. Sabi niya ay, Itatanong ko lang po kung may alternative medicine po ba sa hypothyroidism. Kasi sabi po ng doktor ko, ay kailangan ko na daw pong mag-take ng gamot. Actually, pag sinabing uh, thyroid disorder, either mm -hmm. hypo or mm -hmm. hyper, mm -hmm. ay kulang ka sa iodine. And one of the best material na napagkukuna ng iodine, itong mga lato. Yung ah. gulay. Mm -hmm. Mataas ang ano niyan, yung material ng iodine. Mm -hmm. Plus, kumain tayo ng maraming fruits and vegetables para maging regulated yung normal turnover ng ating katawan. At nagpapalit naman ng blood every three months. Mm -hmm. Plus, karamihan na nagkakaroon ng problema sa ganyang uri ng problema doon sa thyroid disorder. Mm -hmm. Nakakain sila ng mga pagkain talagang uh, may mga pagkain na flesh food na treated ng hormone. Mm -hmm. Kaya kung minsan nakakaroon ng saka matataas ang kanilang sugar sa loob ng katawan. Kasi meron naman tayong natural healing eh. Mm -hmm. Kasi ito yung pinaka-center ng ng kwampokrami, kumbaga mm -hmm. sa kasundaluhan. Mm -hmm. Eh, dapat sana iingatan natin yan. Mm -hmm. Ang, di ba, pinag-aralan natin itong mga asukal. Mm -hmm. Kung gano'ng karaming asukal yung mga processed food na kinakain ng tao. Eh, talaga enough na para malason talaga yung... Nung araw, di ba, gina ang, ang asukal, ginagamit lang yan for Medication, yes. hindi para maintenance. Mm -hmm. Eh, yung partner ng katawan eh, everyday eh. Mm -hmm. Ayan. Salamat, Doc. And at the same, ta at the same time po sa atin pong uh, kaibigan na si Danny Ferrer, sabi niya, Doc, ako po ay palaging nanonood sa inyong programa. At, pero ako po ay may karamdaman na kidney infection. Ano po ba ang dapat kong gawin? Eh, syempre, pag may kidney infection, sa maaaring... Siyempre, yung immune system mo, mahina na. Kailangan mo rin mga natural antibiotic. Mm -hmm. Pag may mga infection ka na, mayroon naman ako, katulad ng garlic, natural antibiotic yan. Mm -hmm. Itong golden seal, echinacea. Mga available na naman ngayon yan. Pangalawa, kailangan din na yung cost ng infection na yun kung bakit mababa ang immune system mo. Kailangan mo talaga ng change yung lifestyle mo. Mm -hmm. Plus yung kidney, nalilinis naman yan. Uminom kayo ng maraming sabaw ng buko, inom kayo ng maraming amount ng tubig every day, mm -hmm. magpapawis kayo, at kumain ng maraming protos at gulay. And at the same time, matulog ng maaga at uh, hayaan ang katawan natin ang magbigay ng kasagutan. Dahil ang Panginoon ang nakakaalam at nagbigay ng natural na kapamaraanan. Ayan. At marami pang kasagutan kung may time sila. Mm -hmm. Mag-text lang sila. Mm -hmm. Maraming Siyempre, salamat. Siyempre, limited dok. yung time natin. Yes, mm -hmm. opo. Ayan. Natapos na naman po mga kaibigan ng isang oras ng talakayan natin tungkol sa pagiging malusog ng ating pangangatawan. Nawa po, kayo po ay patuloy po na sumubaybay sa amin dito po sa kaalamang pangkalusugan at isend nyo lamang po ang inyong mga comment, ang inyong mga prayer request, ang inyong mga suggestions dito po sa Hope Channel North Philippines. Gusto ko lamang din po, uh, Dok, pasalamatan yung atin pong mga manonood and at the same time, yung mga nanonood sa atin na may sakit. Katulad po si um, si, si Miss Gloria Coderes. Ayan. So, ipag-pray po natin siya dahil meron siyang stage 3 cancer. And katulad po si Kuya Danny Ferrer na kanina po yung nagtanong na ipag, ip, isama po natin sila sa panalangin. Katulad po nila uh, Mark Ibang. Gayun din po sila Uh, ah, ito, Dok. Nagpapabati, Dok, ang ating mga kaibigan na talagang, nag-ano din sila, Dok, nag-change nag na rin sila ng kanilang diet. no Si si April Oliver, si Christian Valenzuela, si Leslie Agohayon, at si si Nanay Grace Oliver, Dok, na may diabetes, isama din po natin sa atin pong panalangin. Gayon din po, mga kaibigan, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng inyong pagtangkilik, ng inyong, sa inyong pong pagsubaybay dito po sa programa tungkol po sa pangkalusugan. Kaya ngayon po ay nag uh, ngayon po ay uh, ipagpray natin doc yung atin pong mga nag-send ng kanilang mga prayer request ngayong hapon pong ito. So tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, lubos po kami nagpapasalamat sa isang magandang hapon, magandang klima na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa inyo pong pagbibigay po ng ministry Panginoon sa amin po ni Dr. Tam gayon din po sa Hope Channel Philippines ay nagpapasalamat po kami ng lubusan dahil isa po kaming kasangkapan at patuloy niyo po kaming gawing kasangkapan upang 
ang mga kaibigan po namin na mga nanonood, katulad po ng mga kaibigan po namin na nasa banig po ng karamdaman, na, na tulad po nila uh, Miss Gloria Coderes, nila Nanay Grace Oliver, sila Danny Ferrer, sila Mark Ibang, Panginoon, ay patuloy niyo po silang haplusin ang inyong pong dakilang kamay dahil alam po namin Panginoon na kayo po ang aming pong dakilang manggagamot at gayon din po ay pagpalain niyo po ang lahat po ng mga sumusubaybay Panginoon na magkaroon din po sila Panginoon ng malusog na pangangatawan dahil ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, salamat po ng marami, Dok. At maraming maraming salamat po sa mga sumubaybay po sa atin pong programa ngayong hapon pong ito. At nais po namin iwanan sa inyo ang nakalagay po sa Councils on Diet and Foods, page 353. Many do not feel that this is a matter of duty. Hence, they do not try to prepare food properly. This can be done in a simple, healthful, and easy manner without the use of lard butter or flesh meats skill must be united with simplicity to do this women must read and then patiently reduce what they read to practice ito po si Gladens Panuelos kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa kaalamang pangkalusugan pang